just wanna be holding Time to say goodbye you to your love again I'm missing you, I'm missing you Come to me again Come on baby, let it go Make me fine again நேத்து போட்ட வீடியோவை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் நியூ கிரியேஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சேனல் மூலமாக மறுபடியும் உங்களை மீட் பண்ணுறோம் மகிழ்ச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லி சொல்லி பழக்கம் ஆயிடுச்சு அது ரொம்ப வேகமாக வருது இன்றைக்கும் நாங்கள் சில வேலைகள்லாம் செய்ய போகிறோம் அது உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டு போயிடும் மறக்காம இந்த வீடியோ வந்து நிறைய நிறைய பேர் நான் சொன்னதில்லை வீடியோ பார்க்கும்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க சரிங்களா ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்கிறத கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க ஆமாம் இதில் எது பச்சை பயிர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் ஆ இதுதான் இப்போ நான் பச்சை பயிர் ஊற வைக்க போகிறேங்க எதுக்குன்னா அது குளோரி வந்து எதுவும் செய்ய போகிறேன்னு சொல்லிச்சு ஆனால் இப்போ செய்ய போகிறது இல்லை அது நாங்கள் நைட்டு தான் செய்ய போகிறோம் இருந்தாலும் நாங்கள் இப்போ ஊற வச்சிடறோம் குளோரி வந்து இது போதும் சொல்லியாச்சு அப்போ ரொம்ப நல்லது இது ஊற வச்சிருவோம் இது ஊற வச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கு அந்த வேலையை நம்ம போய் பார்ப்போம் ஏன்னா அந்த வேலை தான் இருக்கிறதுலேயே பெரிய வேலை இப்போ வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா காலையிலே எங்களுடைய கபோர்டை எடுத்து வெளியில் வைக்கலான்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம் கபோர்டு வெளியில் போகிறது ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது பட் என்ன பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம வந்து நியூ கிராஃப்ட் சேனலுக்கு வீடியோ எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்களா அதுக்காக நம்மளுக்கு இடம் பற்ற மாட்டேங்குது ஏன்னா டிஐ ஒய் நம்ம செய்யும் போது கண்டிப்பாக இந்த டேபிள் எனக்கு தேவை அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஏன்னால் வெளியில் போட்டுட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் கபோர்டை வெளியில் போட்டுட்டு இங்கே ஆர்கனைசேஷன் பண்ணலாம் இது மட்டும் வெளியில் போச்சுன்னா இங்கே இடம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அதனால தான் இந்த செல்லக்குட்டி என் கபோர்டை வெளியில் போடலான்னு இருக்கேன் இது எல்லாமே கபடுக்குள்ள இந்த பொருள் நீங்க பாத்தீங்கனாலே தெரியும் இவ்வளவு பொருள் நீங்க உள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்களா குளோரின் கேப்பீங்க ஆமாங்க இவ்வளவு இது இந்த கபடுக்குள்ள தான் இருக்குது என்னுடைய கிளாஸ் வேற என்னுடைய ஜெராமிக் அதுதரம் அப்புறமா என்னுடைய எனாமல் பிளேட்ஸ் அப்புறமா என்னுடைய டீ கப்ஸ் அப்புறமா என்னுடைய ஸ்டீல் பாத்திரங்கள் எல்லாமே நான் உள்ளதாக வச்சிருந்தேன் அதாவது நான் இது எல்லாமே வீடியோக்காக யூஸ் பண்றது பட் நான் வீடியோக்காக யூஸ் பண்றதை விட இது எல்லாமே நான் முன்னாடியே யூடியூப் சேனல் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே நான் எல்லாமே வாங்கி வச்சது ஏன்னா எனக்கு இந்த கிளாஸ் வேர் அப்புறமா இந்த செராமிக் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் எங்கே போனாலுமே ஷாம் கிட்ட ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஐநூறுரூபாய்க்கு புடவை வாங்கி தரேன் ஒரு ட்ரெஸ்ஸே வாங்கி தரேன்னு சொன்னால் கூட நான் என்ன சொல்லுவேன் எனக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு கிளாஸ் வேர் வேணும் எனக்கு பீங்கம் பொருள் வேணும் அப்படி தான் என்னுடைய வீட்டுக்கு நான் வாங்கி வாங்கி வச்சுக்கிட்டது அப்படி ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி எல்லா பொருளும் வாங்கி வச்சது என்னாச்சுன்னா எனக்கு நான் யூடியூப் சேனல் தொடங்கின பிறகு எல்லாமே எனக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு சூப்பராக கிடைச்சிச்சு எனக்கு அதனால எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா நான் இதெல்லாம் வாங்கி வச்சது வந்து ஒரு காரணத்துக்காக வாங்கி வச்சேன் ஆனால் இது எல்லாமே இப்படி நடக்கும்னு எனக்கு தெரியாது யூடியூப் சேனல் தொடங்குவோம் நம்ம யூடியூப்ல வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோட்டு அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஏதோ வச்சிருப்பாங்க எஸ்பானா நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்கும் பாத்தீங்களா அது மாதிரி தான் என் வாழ்க்கையில் தெரியாமல் இருந்துச்சு ஏதோ கடவுள் வச்சுருக்காங்க அது தெரியாமல் இருந்துச்சு அது மாதிரி நான் அப்போ வாங்கும்போது எல்லாமே மணி வேஸ்ட்டு அப்படியெல்லாம் சொன்னாங்க அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னால் வாங்க முடியாது சுச்சுவேஷன் என்கிட்ட காசு இல்லை என்கிட்ட ரொம்ப டிமாண்டாக இருக்கும் ஏன்னா 
என்ன சொல்கிறது நம்மளால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஏதோ இருக்கிறத வச்சு நாங்கள் யூடியூப் சேனலில் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி நான் முன்னாடியே வாங்கி வச்ச பொருட்களால் எனக்கு யூஸ் ஆகுது அப்புறமா ப்ளஸ் வந்து நிறைய கிஃப்ட்டு மேரேஜுக்கு கிஃப்ட் கொடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது சர்ச்சில் நடக்கிற விபிஎஸ் அதுக்கு அப்புறமா கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராம் அதிலலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா அதில் வந்து சில கிஃப்ட்டு அது மாதிரி எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாமே எடுத்து இப்போ இந்த கபோர்டை நாங்கள் ஹாலில் போட்டுட்டு அங்கே க்ளீன் பண்ணி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி இருக்குன்னு வீடியோவை பாருங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணிங்க சொல்லுங்கள் ப்ளஸ் வீட்டில் இருக்கிறதுனால இல்லையோ தெரில நம்மளுக்கு இப்படியெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணால் எந்த இடம் ஃப்ரீ ஆகுது அப்படியெல்லாம் யோசிக்க வேண்டிய நிலைமை ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த ஐடியா கொடுத்தது வந்து ஷாம் தான் இந்த கபோர்டு வந்து வெளில போட்டுடலாமான்னு சொன்னார் அதுக்கு அடுத்தது அவர் என்ன சொன்னார்னா ஐயோ பொருளெல்லாம் உடஞ்சிரும் நீ வெளியில் போடாத இங்கேயே இருக்கட்டும் நம்ம பொருள் எல்லாம் அப்படி சொன்னார் சரி இப்போ வந்து சென்டிமெண்ட்டுக்கு நோ சான்ஸ் அதனால இதை எடுத்து வெளில தான் போடணும் ஓகே வாங்க அடுத்தது இது வெளியில் போட்டுட்டு இதை அரேஞ்ச் பண்ணுறதால நீங்கள் பாருங்கள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது கரண்ட் போயிடுச்சு நேரத்தில் சும்மா தான் இருந்தேன் கரண்ட் ஃபுல்லாக இருந்தது கட் ஆகிடுச்சுங்க கட் ஆகிடுச்சு இதுக்கு இது கடுப்பில் இது வேறு நம்மளை கடுப்பு இது வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிட்டோம் இன்னும் வந்து அந்த குட்டி ரூம் இருக்குது பார்த்தீங்களா சரி என்னுடைய ரூமு குட்டி ரூமு அதுக்கப்புறமா என்னுடைய ரூம் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு மொத்தமாக நான் வந்து ஹோம் டூர் போடுறேன் ஹோம் டூர்னா என்னுடைய ரூம் மட்டும் நான் டூர் போடுறேன் என்னங்க இப்போ வந்து செடி கிளீனிங் நடந்துட்டு இருக்கு ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் சாம் பேசுகிறேன் இருட்டில் தெரிஞ்சாலும் நான் தான் கரண்ட் போயிடுச்சு காற்று நல்லா அடிக்குது வெளியில் அதனால பரவாயில்ல எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ரெண்டு செடி இன்னும் மூணு செடி வளரலை வெத்தில் செடி டவுட்டு தான் கற்பூரவல்லி கொஞ்சம் பரவாயில்ல சாம் சொல்கிறாங்க கருவேப்பலை தெரியல ஏன்னா கருவேப்பலை எப்பவுமே நம்ம இடம் மாற்றி வச்சா வளர மாட்டேங்குதுங்க பச்சை மிளகாய் நிறைய காய்ச்சிருக்கு அந்த மேலே இருக்க இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மண்ணை எடுத்து தொட்டியில் போட்டுருக்காங்க மண் வேஸ்ட்டாக்காதீங்க மண் எல்லாமே ரொம்ப பார்த்து பார்த்து பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது நான் கிட்டத்தட்ட நான் சேனல் தொடங்காத முன்னாடி எவ்வளோ செடி வச்சுருந்தேன்னா ஒரு ஐம்பது செடிக்கிட்ட வச்சுருந்தாங்க நான் என்னங்க அப்புறமா நாற்பது செடி ஆச்சு அதுக்கு அடுத்தது முப்பது செடி ஆகி இப்போ முப்பது செடிக்கிட்டே ஆமாம் இருக்கும் ஒரு இருபது செடி இருக்கும் இப்போ எல்லாமே ஒரே தொட்டியில் அப்புறமா வச்சுட்டோம் எங்கள் வீட்டுக்கு கீழே பாப்பா கத்திட்டு இருக்க யாருங்க பாருங்க அப்படின்னு பாருங்க அவங்களுக்கு நித்திய மலையெல்லாம் மொட்டு விட்டுருக்கு ஒரு வீடு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அட்வான்ஸ் மட்டும் சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் அந்த எதிரில் இருக்கிற வீடு வாடகை பன்னெண்டாயிரம் சொன்னாங்க அட போயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம் அந்த வீடு தான் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் வீடு நல்லாவே ஒரு பெரிய வீடு தான் இதுக்கு வந்து அட்வான்ஸ் எவ்வளோனா முப்பதாயிரம் வாடகை எயிட் தௌசண்ட் ட்ரைனேஜ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்புறமா ஈபி வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இவ்வளோ வரும் 
ஒரு நைன் ஃபைவ் வரும் இது எப்படி இருக்கு பாருங்கள் பிரம்மாண்டமாக இருக்குது ரெண்டு கிச்சன் எங்கள் அம்மாவுக்கு எங்கள் அம்மா கிச்சன் அது என்னுடைய என்னுடைய ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நிற்கிறேன் பார்த்திங்களா எனக்கு பின்னாடி இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த சுவரு இது என்னுடைய ரூம் வாசல் ஒன்று தான் வீடெல்லாம் அழகாக இருக்கும் ஆனால் எப்போவுமே ரெண்ட்டுக்கு விடுறவங்க வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்லலாம் நியாயமாக இருக்கிறது ரெண்ட்டுக்கு விடுங்க அதிகமாக வருவாங்க வரமெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க டூ லேக்ஸ் கிட்ட சேல்ரி வாங்குறவங்க கண்டிப்பாக பன்னெண்டாயிரம் கொடுக்குறது அவங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் வீடெல்லாம் அழகாக இருக்கும் பார்க்க என்ன பண்ணுறது டபுள் கிடைக்காது அது மட்டும் தான் உண்மை சே என்ன பண்ணுறீங்க கிரிக்கெட் விளாட்றீங்களோ எங்கள் வீட்டை பொறுத்தளவு நல்லா காற்று வரும் இப்போ கரண்ட் இல்லைனாலும் வெளியில் இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மே மாதம் இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க வருவாங்க அவங்க வந்த பிறகு தான் அதுக்குள்ளேயே நாங்கள் பார்ப்போம் பார்த்துட்டு தெரியல பார்க்கலாம் ஐப்ரோலாம் கொடுமையாக வளர்ந்துச்சு லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு தான் எல்லாமே போய் ட்ரிம் பண்ணோம் எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் எனக்கு நிறைய வளரும் நான் இது மட்டும் தாங்க பண்ணுவேன் வேறு எதுவும் பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே ரெடி ஆகி இங்கே வச்சிட்டோம் எப்படி இருக்குது சொல்லுங்கள் இது அதாவது நம்மளுடைய குட்டி ரூமுக்கு வலி இது இங்கே ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கோம் இங்கே வந்து நான் செட் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து கபோன் இங்கே தான் வச்சுருந்தோம் உள்ளே வந்து எதுக்கு கொண்டு வந்தோம்னா பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கட்டும் உள்ளே வந்து மெயினாக கொண்டு வந்ததுக்கே இது நம்ம வீட்டுக்கு இருந்துட்டு குக்கிங் வீடியோலாம் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அது வந்து ஓடல நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் வியூவர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டாங்கடா ரொட்டீன்லேயே நீங்கள் சாப்பாடு செய்ய குளோரி அதுதான் நல்லா இருக்குன்ட்டாங்க அதனால் இது நம்ம வீட்டு விருது வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் கண்டினியூ பண்ணல மாடி மேலே சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் மாடி மேலே சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம சரி அது இயற்கையாக நல்லா இருக்குது அதுக்காக பேக்ரவுண்டுக்காக தான் என்னுடைய ரூமில் தூக்கி போட்டோம் சரி இது பழைய இடத்துக்கே திரும்ப வந்துடுச்சு இங்கே தான் வச்சுருந்தோம் ஹாலில் அதனால் இங்கே வச்சுட்டோம் குட்டி ரூம் காட்டுமா குட்டி ரூம் தான் இது என்ன க்ளீன் பண்ணல என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த கைப்பட்டி பார்த்தீங்களா இந்த தூக்கி வந்து நாங்கள் இங்கே எல்லாத்தையுமே மாற்றிடுவோம் இன்னைக்கு இங்கே இதெல்லாம் பார்த்து ரெடி பண்ணணும் இதுதான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக வேலை இருக்கும் நைட்டு வரைக்கும் க்ளீனிங் 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 ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கனைசர் ஏன்னா நாங்கள் சொன்னோம்ல இதில் ஒரு வீடு காமிச்சுனே பிளான் ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு அதனால் இருக்கிறதே வச்சு நம்ம வந்து வாழ்ந்துக்கலாம் இருப்பதே வைத்து சிறப்பான வாழ்க்கை ஆமாம் டைம் பார்த்தீங்களா ரெண்டாவது மேடம் என்ன குளிக்கவே போகல போய் குளிப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ இடம் காலியாக இருக்குன்ட்டு இது இவ்வளோ க்ளீன் பண்ணல குப்பை எதாவது கிடக்குது எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அப்புறமா வீடியோவில் வந்து காட்டுறோம் ஜோடியா <laughs> பிளாஸ்டிக் சேர் சேர் ரெண்டு இருக்குது அது குட்டி ரூமில் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துலலாம் நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் சேவ் வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா எங்க என்னங்க பண்ணுறீங்க தக்காளி சாதம் செஞ்சு தராங்களாமா நைட்டுக்கு வந்து நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டோம் நைட்டுக்கு வந்து சப்பாத்தி மேலே சுடுவோம் எத்தனை மணிக்கு போகலாம் எத்தனை மணிக்கு இங்கே மேலே போகலாம் அஞ்சு மணிக்கு போகணும் ஏன்னா ஏழு மணிக்கு நாங்கள் ப்ரேயருக்கு உட்காந்தே ஆகணும் ஏழு மணிலேருந்து ஒம்பது மணி வரை நாங்கள் ப்ரேயர் உட்காரணும் அதனால் பார்க்கலாம்
பாருங்க நல்லா நம்ம அதை கையால் மசிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தது இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் கொத்தமல்லி அண்டு அப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பில் வேணால் போட்டுக்கோங்க ஆனால் நாங்கள் வெறும் கொத்தமல்லியும் காஞ்ச பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா அதை மசிச்சுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நல்லா நம்ம சப்பாத்தி மாவு திரட்டுற மாதிரி நம்ம திரட்டிட்டோம் நல்லா ஸ்டப் பண்ணி நான் உள்ளே வச்சுக்கிட்டேன் தேவையான அளவு உங்களுக்கு பெருசாக வேணும் நல்லா த நிறைய ஸ்டப் வேணும்னா நீங்கள் நிறைய உருளைக்கிழங்கு வச்சுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும் போதே நான் உப்பு போட்டு வேக வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம செய்ய போகிறதுல கொஞ்சம் மாற்றம் செய்கிறோம் தான் இதில் பச்சை மிளகாய் கூட நம்ம தூக்கி போட தேவையில்லை அப்படியே சேர்த்து சாப்பிட்டுடலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு காரமே தெரியல ரொம்ப நாள் கழிச்சு நீ தான் ஒரு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்றேங்க இதோட இந்த ரொட்டின் முடிய போது நாங்க எங்க இருக்கா மாடி மாடி மேல வந்து பருத்து தூங்கிட்டோம் தூங்கி தூங்கிட்டோம் கூடவே கொஞ்சம் ஓட மாசம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் கொசு கடிக்கணும் இன்னைக்கு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா லைவ் பண்ணலை ஏன்னா ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது இன்றைக்கி ஃபுல்லாக வேலை அதிகமாக இருந்தனால தைலம் மட்டும் ரெடியாக இருக்குது தைலமோ எல்லாமே சரி ஓகே குட் நைட் சொல்கிறோமா குட் நைட்டுங்க எங்களுடைய பெரிய ஏசி ஓகே வானத்தை பார்த்துக்கிட்டே தூங்கிக்கிறோமா பாய் பாய் சொல்லு பாய் குட் நைட்